：“江川，我们分手吧，我要的幸福你给不了。”哎呦，你没事吧？没事没事。那我我先走了。哎，老公，你别急着走啊。老公，你是叫我？是啊，天桥下面算命的陈瞎子告诉我，今天在这里会遇到我前世的恩人，未来的老公。没想到是真的呀。妹妹，想搭讪男人，不用那么拐弯抹角吧？你就是我老公嘛。谁是你老公了？今天我前女友结婚，心情不好，别来烦我。前女友结婚，那你就更加要让我做你老婆呀，这样才能给你撑面子嘛。哼、嗯，你还是别开玩笑了。我没有跟你开玩笑。那你到底是啥意思啊？哎，追你呀！江川，听说你跟赵露之前交往了七年，有这么回事吗？啊，祝部长新婚快乐。你别紧张，今天是我特意叫你过来的。来，这杯酒，我敬你。这位是？我是他女朋友。哟，你还花钱雇个演员？江川，你真不是个东西！我们都分手多久了，还对我死缠烂打，非得在我婚礼上闹我难堪，是不是？我真没想到你是这种人。谁对你死缠烂打了？这婚礼又不是部长邀请我，我能来？笑话，明明是你自己厚着脸皮来的，还请了一个大学生当演员来当你女朋友，花了不少钱吧？你你别胡说，你几斤几两？别以为我不知道，平时裤兜里连个钢镚都没有，现在居然舍得请人花钱来闹我笑话了，你真是可笑！你对我还真是执着啊！我对你执着个屁！瞧瞧你这被人戳住痛处之后气急败坏的样子，我叫人把份子钱退给你，你赶紧滚出我的婚礼！哎。老公，别走，份子钱还没拿回来呢。你演戏演的还挺专业，还知道帮你雇主省钱了。也是，就他这个穷鬼样，几百块钱份子钱也是一笔不菲的收入呢。住口，赵露！我分手那么久，我从来没有诋毁过你半句。我们在一起的这七年来，你想想，我亏待过你吗？你的衣服、化妆品、名牌包，哪个不是我省吃俭用给你省下来的？你可以看不起我，我随的份子钱是不多。但是我毕业才一年，我能拿得出多少？你在分手的时候，一声不响的劈了腿。亲爱的，你别听他瞎说，他呀花钱雇人冒充演个女朋友，还来拆还来拆前女友的台，这种人的话不能听啊！玉姐，把他份子钱给他拿过来。我不是叫你去拿份子钱吗？你这拿了什么呀？你这是就是份子钱啊！你这个男性朋友随的钱还真多呢，我这辈子都没见过这么多钱。嗯、这。这这这得多少钱啊？八十八万八千，这是我来的时候帮江川一起随的礼。你不是说我是雇来的吗？一千雇，哪个员工能帮老板给八十万的随礼啊？怎么样，白得一个老婆，住进了风头，这场婚礼来的值吧？值是值，但是我不知道你为什么要这么做。嗯，看在你是我老公的份上，那我告诉你个秘密。嗯，其实我一千岁了。你说你一千岁了？嗯，怎么你不信？你的高祖父，也就是你爷爷的爷爷，对我有过恩，我是向你报恩来了。嗯嗯、啊，有钱人吹牛逼，果然和普通人不一样。除了这个理由，你不会真觉得我看上你了吧？那倒也是。你没想过就好。先上车，还有话跟你说呢。啊。我要跟你结婚，正儿八经结婚的那种。今天你前女友的婚礼就是一个开始。结婚？怎么，你不乐意呀、啊？愿意、啊，富婆倒追，傻子才不乐意呢。我觉得我们应该多接触一下，多了解一下对方。用不着了解，只要你承认我是你老婆，我对你所做的一切，你都不需要有负担。因为你就是我未来老公呀！哎，对了，那个你能不能先借我二十万？我妈急需做心脏支架的手术，这钱我一定会还给你的，到时候分期还给你。小姐到了，先下车吧
，钱的事你不用担心。从以后开始，你最不缺的就是钱。嗯，至于我嘛，等到了适合备孕的日子，我再来找你。备备孕？小姐叫你下车。江川，你凶他干嘛？小姐，我不明白你为什么要和这种人结婚生子，我气不过。这是我的事儿。报恩的方式有很多种，为什么非要结婚生子啊？而且天底下没人能配得上小姐你。二十年前，他的父亲和我的父亲许下过婚约。但是我的父亲告诉我，现在还不能直接告诉他我的身份。当时十五年前，他的父亲出现了意外，留下他们孤儿寡母。他不知道他家族的存在，也不能让他家族知道他的存在。他真的会信你吗？先这样吧，我的身份以后再说。但是小姐。自己张嘴！这是我的事儿，以后不许再说了。是。他苦了十五年，但是我来了，我不会再让他受半点委屈。我让他活得比世界上任何一个人还精彩。他真的要跟我结婚，还要给我生孩子？看他样子，应该挺有钱的。可是为什么借我二十万的事没有明确回复我呢？江川，龙龙哥，上次我借给你十万块钱给你妈治病，现在该还钱了吧？龙哥，你你你再宽限几天，我这这个月有点紧张，我下个月一定还你。哼哼，每个月你都这么说。你还得清个屁，龙哥，你你这是干什么？我家没有值钱的东西啊！哼，谁要你家东西了？你妈一天病没好，你这钱就一天存不下。今天我是来帮你减轻负担的，龙哥，你有什么冲我来？你别折磨我妈。现在黑市有人收眼角膜，反正你妈留着眼睛也没用。两个眼睛抵个五万，龙哥，你连买卖器官的勾当都敢干，你还是人吗？我只知道欠债还钱，天经地义。你欠钱不还，就得这么还。住手！沈首富，知道是我。你是沈首富沈万？是的，是我。现在市里打算把这片城中区域改建成商贸中心，你家。是重点拆迁对象，我家房子要拆了。对，江先生，您看一下，如果没有什么问题的话，你就可以签字了。沈首富，您不会把地段搞错了吧？在这样的地方建商贸中心，不可能吧？这么多房子得拆到什么时候去？你是谁？文件是今天上午刚搬下来的，就是这里。我是他的债主，江川欠我很多钱，我是来找他要钱的。胡说！一年前我就借他两万，后面越还越多，根本还不清。可是他现在又说我欠他十万，根本还不清。现在还要把我妈带走，用我妈的眼角膜抵债。沈首富，你别听他胡说八道，他就是欠了我十万，他就是故意拖着不想还钱。像沈首富这样的大忙人。怎么会管普通百姓的一点鸡毛蒜皮的小事儿？等这小子拆迁款下来，再狠狠宰他一笔。哦，像沈首富这样的大忙人，怎么会管普通百姓的一点鸡毛蒜皮的小事儿？等这小子拆迁款下来，再狠狠宰他一笔。哦，怪不得江先生迟迟没有签字，原来是你这个放高利的臭狗要挟着他。来人！沈首富，我没有要挟他，真没有，真没有。不好意思，江先生，我也是刚到，光一门心思叫你签字，不知道你身边发生了这么大的事情。哎，我
。你放心，今天起他再也不会找你麻烦了。江川，昨天喝的喜酒还满意吗？呃，还行，你的喜酒挺好喝的。昨天你参加婚礼请的是半天假，为什么晚上和下午都？手上拖着四张延禧图，你不交，现在甲方要我赔钱，你说怎么办？四张，那四张图我早就画好交给王玲了呀。放屁，你才没有画好。董事长，江川给我的根本就是画了一半的半成品，今天我要交给甲方，怎么可能交得上呢？我什么时候给你的是半成品啊？江川，足足四张图，你让王玲一天帮你画完，有你这么欺负亲人的吗？他在陷害我，四张图我明明全部画完，他只要手上名交给甲方就行了。部长，是江川给了我四张半成品的图，不但让我全部做完，还要署上他的名字，不然不然就把我逐出公司。江川，我看你越来越不把公司制度当回事儿了，是吧？我现在给你两个选择，要么你把四张图给我画好，署名写到王玲头上，将功补过；要么你给我滚出云德。这破组长，你们谁爱干谁干吧。我每次绘完图都有一个好习惯，就是把原图保存在手机里，以防客户不满意或者删改，我好拿来对比。王玲，你不是说我给你的是半成品吗？睁大你的眼睛看看，这是半成品吗？我会让你帮我画图，然后署我名。你是觉得你的绘图水平达到我的水准了，还是觉得我欠那几张破图的钱？老子不干了！令堂的情况不太乐观，需要马上手术。会有生命危险吗？得看手术顺利不顺利。江川。你妈情况怎么样了呀？还不知道，估计要等到下午四点。下午四点才结束，十二点就要我们过来，我们都很忙的。因为这是个大手术，医生说他可能会。大手术需要很多钱吧？你已经从我这借了三万了，多了我也拿不出来，你自己想办法。我们家也借了你两万了，也没钱了，别跟我开口啊！对了，我家室内设计图你什么时候画好？我已经辞职了，三天以后吧，我还得照顾我妈。对了，我家室内设计图你什么时候画好？我已经辞职了，三天以后吧，我还得照顾我妈，我重新入职就帮你做。我家的新房子一直等着你设计图开工呢。我的钱都已经付给你了，我不管你这边什么情况，反正只要你有电脑就能画出来。我最多给你一天的时间，一天不现实，我还要照顾我妈。你要是等不及的话，可以找小轩姐，她在星云公司也是搞室内装修设计的，效率比我高。你的良心被狗吃了，不是看你混得不好，家庭这么困难，不找得去找小轩了。刘小轩要价五千，你付不起才来找我的，也就我这个老师的侄儿会接。快点给我做！你现在失职了，你妈又治病，不挣这个钱，到时候又来烦我们这些欺负。这钱我退给你，你拿给小轩姐，看她愿不愿意去挣。江川，你能和我的团队一样算价吗？按照市场价。你就只值这五百，听到了吗？你只值这个价钱，还退钱？你有钱吧？那怎么不把我家借你的那两万块钱一起退了呢？两万，两万我确实拿不出，二十万我拿得出，现在可以拒绝了吧？二十万呢？这这明明有五十万啊！对，小轩姐的钱也在，一年前你们借我的钱。我现在还你们十倍，上午高到的拆迁费。本想好好感谢一下他们。江川，我就知道你有出息，是个知恩图报的好孩子。我没看出你，你一个普通的设计师，哪来这么多钱啊？来的准干净。
，你是不是又上哪家高利贷了？钱还清了，你们走吧。他怎么突然这么有钱了？他上次高利贷还没还完呢，别人怎么可能再借给他？也是的，这小子哪来这么多钱呢？这么有钱？哎，医生，我妈怎么样了？手术的成功已经脱离危险了。江川拿到钱后，这段时间在做些什么？他什么都没做，就辞了工作，把他妈送到医院。哦，还还清了之前的那些债务。就这些，他也太不会想事了吧？难道连还钱都要我教他？这我不太清楚。是不是你要省了给他钱给少了？绝对够了。我让他亲自去找江川签的拆迁款，除了别墅，还给了他一千八百万的补偿款。普通人花上一辈子，绰绰有余了。就这点钱还够花一辈子？你去打点下关系。江川的经济条件至少要和盛万平齐。小姐，沈万可是江平的首富、啊。我不想再说第二遍。我知道了，我马上去买。慢着，你去让人采购点燕窝、鱼翅等补品过来。这也是送给江川的，给我的，我要开始备孕了。小姐，你不要多话，让你办你就去办。是，小静啊，程尊从那个老房拆迁款到底是个什么数啊？给个准数吧。我们啊，现在很需要钱。妈，具体数目我也不清楚，钱在江川手里。等他回来了，让他自己说吧。还等他回来呢？你自己不想拿钱就直说。你躺在手术台上快要死的时候，那五万块钱还是我们拿的呢。你和江川怎能见死不救，这么嫌弃我们？是谁先去嫌弃谁的，还不好说。一切等江川回来再说。小静啊，你还在为二十年以前的事情啊？生我们气，那件事情啊，我们也没做错，你何必记在心上这么久啊？小静啊，一切啊，都如过眼云烟了，大家都是和和气气的一家人。你把拆迁款拿出来，我们去买那个铜锣湾的房子，大家一起住进去。一家人其乐融融的，多好嘛！<笑>我告诉你，你别想独吞城中村的拆迁款。今天你到底分了多少钱？你必须跟我说清楚，都给我吐出来！混账！别敬酒不吃吃罚酒，把那个拆迁款给我拿出来！我们去买铜锣湾的别墅，我们老王家的钱。那我妈的房子跟你们有什么关系？你这个小畜生，怎么才来？房子拆迁款到底分了多少？是你一手接手的吧？今天省得大家的面，都跟我说清楚。你们干什么在这儿？我妈生病的时候没人管，现在房子拆迁了，都过来要钱？给钱，把城中村的房子都给我吐出来。那是我妈的房子，跟你们有什么关系？哎、嗯，你这个小杂种！都敢跟这长辈这么说话了？你呀，跟你那个野爹一样，没教养。江川，你话可不能这么说啊！咱们是亲戚，你拆迁款这个事儿要是不说清楚了，老王和妈妈都跟你没完。你不会想当个白眼狼吧，江川？之前你们是怎么对我妈的？今天还好意思来医院闹？这拆迁款，你们一分都别想拿到。哎呦！哎呦呦呦呦！我的心脏又疼了。<笑>你说你这个不孝子孙，从何体统啊？<笑>苏瑶，拆迁款在我这哟。你是？自我介绍一下，我是江川的女朋友王静阿姨的儿媳。奶奶，你想要这个拆迁款吗？哎呦，还是孙媳妇儿比较懂事。哎，这可不是白拿的哟。你什么意思啊？给我妈道歉，给我妈道歉，我就给你。不可能
，我凭啥给他道歉？你只是个外甥，这是我们家的事儿，跟你没关系。你赶紧把支票拿出来。这可是五百万的支票，只要你们道歉，就是你的。姐姐，刚才是我说错话了。江川，这样不太好啊。妈，你别管。还有呢，我不，我又没做错什么，快道歉，对不起，让我给王静道歉，不可能，对不起，让我给王静道歉，不可能，赶紧把你的拆迁款给我拿来，我可是你外婆，那可是一千万。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！江、哎、川、哎哎哎哎哎哎哎，你都把外婆气走了，你还有没有良心啊？张太，算了吧。奶奶，你还没有道歉，那这五百万，哟，那奶奶身体挺好的嘛。你什么意思啊？这么多钱还想私吞？给我拿出来！铜锣湾的房子没你的份儿，哼，我们走。哎妈，别跟他们生气，身体最重要。怎么回事？才做完心脏手术，就让你妈有这么大的情绪波动？对不起，医生，我下次会注意的。现在病人睡着了，你好好照顾你妈。哎，你怎么来了？哼，咱妈都生病了，你怎么不告诉我？我们也才刚认识不久，我觉得这种事儿……哼，你根本就没有把我当你女朋友，怎么还惦记你前女友啊？对了，那五百万我一会儿还你。不用，你是我老公嘛？怎么和你未来媳妇还要分钱花？刚刚你妈没睡着的时候，可是拉着我的手，非常认可我这个儿媳妇的。没有没有，我就是觉得我们刚认识几天，就让你花那么多钱，我觉得。好啦，我的就是你的。走，跟我走，我给老公准备了一个小小的惊喜。哎，我妈。走吧。江川，你不是挺有钱的吗？怎么被云云的公司开除，想来我们公司上班了？不是开除，是我老公自己同一个公司离职的。今天过来是打算在你们新公司进行上任。又是你？你是江川的富婆女友？是妻子。你可能对你老公的能力不太了解，一个云德公司的小组长是不可能在星云公司上任的。我们只收精英，浑水摸鱼的人想进来，想都别想。算了，既然别人不要我，那我们还是走吧。其实我还有一千多万，你就给个机会呗。其实我老公还是很上进的，能力不够可以学呗。我说他没机会，就是没机会。我们设计部的人员已经招满了，不收设计师。他要是真的找不着工作，可以来我们公司打杂，走走吧、哦。等一下，你说设计部的人招满了，只缺打杂了是吧？苏瑶，你干什么？我现在身价千万，哪需要你受这种气啊？江川，在医院的时候你可大方的很啊。现在把高利贷的钱都挥霍完了，打杂的事就抢着干了。谁说打杂的是他了？你在干什么？我老公已经和你们总裁签好合同了，今天就来上任部门经理。至于你，刚才说设计部已经招满人了。那你就好好留在我老公身边做秘书吧。你在开什么玩笑？怎么可能？就算江川是来上任部门经理，他也没有让我当秘书的权利。我的职位凭什么他说了算？我老公还是公司股东，虽然股份不多，但是看出你还是够了。这个权利够不够？
，让你做我老公的秘书。前几天开早会，总裁说有个新股东入股了三百万，原来就是他。对呀、啊，你去把这杯子洗干净，再给我老公泡点茶。嗯，我不但能力比他强，我还是他表姐，做他的秘书，让我李江川当秘书，不可能。别以为我跟你开玩笑，再废话，滚出去！江川，你有本事！总裁，你为什么要让江川那种人来顶替我？他是在云德公司混不下去了，所以才来咱们这儿。要让他当部门经理，整个设计部都会被他搞垮的。来，坐坐坐。他不是在云南公司混不下去了，是云南公司不惜财，用职场手段把他给逼走的。所以他本身能力是很强的，而且我早就想让他来我们公司了。江川那种人能有什么能力啊？他在云南公司待了一年，还是个小组长。他现在想让我当他秘书，我不同意。他老婆来公司找我谈的，点名要部门经理的职位，才答应给公司入资三百万。现在公司资金这么紧张，你就稍微委屈一下吧。那不行。凭什么让我受委屈？我可是公司老员工了。那我给你个机会，现在有一个大工程，要是你能给我接到他，别说你不给江川当秘书，就是他给你当秘书都行。什么工程啊？上头啊，要在平江市的一个城中村改造成全国首屈一指的商贸中心，这个活呢，下午就开始招标了。你要是能把这个项目搞定。我就答应你的所有要求。这个商贸中心是由首富沈万一手承包的，面向全国招标，甚至会请国际知名的设计师来设计。你要我做，这不是诚心为难我吗？你怎么不交给江川去做？他才刚来一天，连公司业务都不熟悉，这么重要的活，我怎么可能交给他？沈首富的招标资格，装修这一块就只发给了云德公司这一家。我们说不定连个招标的机会都没有。首富沈万，我老公还是见过几面。商贸中心的建立也有他的一份关系。江总，你真的认识沈首富？能拿下这个工程？我我是认识沈万不假，但也就是一面之缘啊。他可以。太好了，江总，我就知道您关系不一般。他有个屁的关系，他就是我表弟，家里住城中村。只不过城中村的房子拆迁而已。江总，您是刘小轩的表弟，住在城中村？啊，是的，没错。据我对他的了解，他别的本事没有，吃软饭倒是有一套。这三百万的小股东，就是他吃软饭拿到手的。江先生，这到底是怎么回事？你问我老公怎么回事？没错，他是住在城中村。不过是江南的城中村，就是商贸中心建立的那块地皮，就连拆迁合同也是沈万和我老公亲自签约的。怎么，你对他很有意见？你以为他拿三百万入股当你的顶头上司，真是靠借的来吃软饭？吃软饭这么好用，你怎么不去傍个大款？嘿，误会啊，都是误会啊！这么说的话，我就放心了。这个事儿让江总出马，肯定就十拿九稳了。可不是白拿哟！商贸大厦的资格合同能拿下来，我希望是幸运公司的市场股份，到时候能分我老公一半。苏小姐，拿下合同给百分之五十的股份，您没和我开玩笑吧？整个世贸大厦设计合同的价格，怎么也是一千万以上，你们公司的市值也就两千万。如果我老公帮你们拿下这个合同，除了百分之五十的股份以外，那你觉得？还有什么可以奖励的呢？江川，我看你和你老婆都是疯了吧？他怎么不去抢呢？再说了，我们连招标资格都没有。沈首富不过就是和他见了一面，人家凭什么和他签合同？嗯，我答应你们，只要江总能把这个合同拿下，百分之五十的股份给你们。很好。苏瑶，我跟沈首富就见过一面。你觉得他真的会让我们参加招标大会吗？沈首富亲自给你签的合同，对你肯定印象很深刻呀。不管有没有把握，咱先试试吧。哎，那不江川吗？他怎么会在这儿？那俩贱人还敢来这里啊
。我听说江川去星云公司当职员了，能在这儿遇见他，他不会是给星云公司来参加招标大会的吧？他参加个屁！沈首富只邀请了咱们一家装修公司。哟，江川，你来这儿干什么？你有什么资格在这儿？这什么地方你不知道？滚一边去！我们凭什么不能来？啊？你规定的。每一家能来的公司啊，都收到了沈首富的招标邀请函。你说你们连个邀请函都没有，怎么能进来？先生您好，请出示您的邀请函。每一家能来的公司啊，都收到了沈首富的招标邀请函。你说你们连个邀请函都没有，怎么能进来？先生您好，请出示您的邀请函。我，他就没有邀请函。不好意思，先生，没有邀请函是不可以进的。<笑>听见没有，江川？这儿不能进，这可是沈首富手下的人，你们把关的很严格。像他这种猫猫狗狗，看来是混不进去喽。赶紧让他们滚出去吧，别耽误了咱俩的入场时间。哼哼，要不我们走吧。您是江川江先生，嗯，沈总特地让我在这儿等您。沈总已经等候多时了，里面请。有劳。老公，你真有能耐，居然能收到沈首富的特别邀请，是怎么做到的？怎怎么做到的？我也想知道，可能沈首富对我印象比较深。嗯，我早就说了嘛，老公真棒。你好，这边请。哎喂，你们是不是认错人了？这个人是以前我们公司的员工，不可能沈首富特别邀请他。沈总亲自说的，你们认错，我可不会认错。老公，你真厉害！你刚一进去，沈富豪就迫不及待的把项目给你了。那个苏瑶，你能不能给我透露一下，你跟沈首富到底什么关系？我和他能有什么关系呀、啊？他给了我千万拆迁款和别墅，今天不把这么大的项目给别人，却给一个小小的星云公司。你要说跟他没关系，我不相信。还不是因为老公优秀，沈首富他看中你，啊，我才和他没什么关系呢。那我可真是太优秀了，以至于被埋没了二十年，今天才被沈首富发现。哼、嗯，你爱信不信。哎，对了，你刚才下来的时候，沈首富有没有对你进行一些特殊交代？特殊交代？当然有啊，沈首富很看好我，他特意强调让我好好负责商贸大厦这个项目。一定加油，好好干。虽然怎么办的事？怎么了？没事儿。哎，对了，老公，我下午还有点事儿，我就先走了。怎么回事？需要我陪你吗？不用，合同都已经拿下来了，这里没事了，你先忙。你要记得想我哟。江先生，你谈的怎么样了？总裁，我早就说过了，你太高攀他了。总裁，合同我已经拿过来了，你签字就行。真拿下来了？假的吧？这，这是整个商贸大厦的设计资格，还包括室内。这这怎么可能啊？你和沈首富拜过把子？总裁，合同我已经给你拿过来了。那咱之前说的股份，呃，这可不是一个小事儿。明天我会跟董事会再商量一下。应该可以给你争取得到，江川，星云公司一半的股份可值一千万，能拿下合同是你的本事，但总不可能值一千万吧？别惦记股份的事儿了，作为你的长辈，我劝你一句，步子不要迈得太大。刘小泉，不会说话你就闭嘴，这事和你有什么关系啊？总裁，这份合同你往后看看。签签约价格两千五百万，两千五百万，这怎么可能？你疯了你！
总裁，股份的事，你现在能给我一个肯定的答复了吗？能，从现在起，公司一半的股份就是你的了。恭喜江总拿下商贸大厦。事情都办妥了吗？孙小姐，我已经按照您的要求，把商贸大厦的项目交给他了，一切办得很顺利。商贸大厦的项目交给他，我说的是商贸大厦的项目交给他吗？啊，我说的是把商贸大厦交给他，不是把商贸大厦的项目交给他。啥？商贸大厦给给给他？告诉你，商贸大厦就是为他而造，他以后是商贸大厦真正的主人，他以后的资产会和你平起平坐。孙孙小姐。恕我直言，他为什么会被孙家如此重视？江川，他到底是什么人？是你惹不起的人。你审问是我们孙家扶持的，有些事情你不需要知道，你以后好好辅助他就行了，其余的不要多管。是啊，你走吧。小姐，我已经和他说明白了。听到了，你先过来看看，我有没有长点肉，适不适合备孕了？小姐体态婀娜，天姿国色，想备孕也无需长肉。我听说要不饱满一点才适合生儿子，你说江川会喜欢我这样的吗？世界上任何男人都会喜欢小姐，那江川也不例外。妈，最近身体好些了没？好多了，现在。心脏也没有压迫感了，要是以后透析也不用做了，那就更好了。迟早会离开透析的。江川啊，虽然咱们家现在房子拆了，有钱了，但你呀、啊，要多想想没钱的时候，一定要省着点花。啊。妈，除了给您治病花钱，我一直很省的。儿子，啊，那个做苏瑶的女孩，你了解多少啊？苏瑶，我就知道他家挺有钱的，怎么了？那你看看这个，这是什么？哎呀，最近苏瑶趁你不在的时候，一直在照顾我，还给我送了这些东西。我说最近怎么一直没看到他？他说是我儿媳妇儿，到底是不是真的呀？我怎么以前没听你说过有这样一个女孩？也许是，也许不是。什么叫也许是，也许不是啊？做男人就得有责任心，特别是我的儿子，必须是个有责任心、有担当的好男人。苏瑶跟我说，你们的新家快完工了，让你明天去看看。新家明天完工，妈，你确认他说的是明天吗？是明天，他说你们的小区也是今天第一天对业主开放入住。让你明天过去看看房子，还说等我病好了要接我过去一起住呢。苏瑶是不是有些太完美了？她甚至还照顾我妈，还要把我妈接过去住。照这样发展下去，她说的结婚备孕，可能不是在开玩笑啊。妈，你觉得苏瑶怎么样？挺好的呀，像是大户人家的闺女，谈吐学识都很高，哎，还有跟我还能聊得来。就是，就是有些爱吹牛。他吹什么牛了？他说，他说这个大盘子接着十几大肉带过。哎<笑>，妈，现在这个年龄段的女生都比较调皮，也爱开玩笑，您别放心上。有了这笔拆迁款呢、啊，你跟他也算是门当户对了，挺好的一个小姑娘，你要好好珍惜人家呀。行，我有了这笔拆迁款呢、啊。你跟他也算是门当户对了，挺好的一个小姑娘，你要好好珍惜人家呀。行，我知道了，妈，你就安心养病吧。明天我去一趟宿水小区。哎，停下！你要干什么？我是住户，来看这里的房子。别扯淡，赶紧滚一边去。是这样的，我楼房子还刚刚开始发售。
卖房的人都在售楼中心，你来这边看什么？啥？还没开盘？看样子还真没开盘。难道是我来错小区了？是不是神手复古找了关系，开盘前就买下来？一号别墅，这名字还真够响亮的。哎，王梅，我是不是看错了？你说那个小伙子是工作人员还是江川啊？哎，王梅，我是不是看错了？你说那个小伙子是工作人员还是江川啊？妈，就是江川，就和你说了，他从农村分那套房子不只是五百万，你看看这个白眼狼。竟然跑到通州湾来看房子，王梅，这里人多，别大呼小叫的，真是。妈，江川也没分到一千多万，他能跑到通州湾来看房子？你当初就不应该把房子给我姐姐。哎呀，从中村那个房子啊，他哪能值一千万呢？那是你爸去世之前给江川的，我可没给啊。我当时啊和王静闹翻了。他死都不肯嫁给那个房地产的老板，我巴不得他一辈子在那个城中村窝着，我能给他好房子住啊？江川要是没分到一千多万，他绝对不能来去这儿来看房子。你就不应该把房子给我姐姐，就他看还看房？你看他一身打扮，也就是来看看。<笑>江川，呃，外婆，哎。江川、啊，你怎么也来看房子啊？外婆，我不是来这里买房子，你可能误会了。我没有误会，只是觉得呢，你不可能。你少在那里给我装蒜！城东村的那套房子到底开了多少钱？拆迁款可不是你一个人说了算的。哎呀，你呀，别大呼小叫的，这里熟人多。别把我这老脸丢了！你是不是脑子坏了？城中村那个房子啊，顶多分五百万就不错了，怎么可能分一千多万呀？耶，这个三区四区的房子五千万，妈，别墅哦，别墅别墅，哈哈<笑>呃，二区的房子。一个亿，一区一号别墅，十个亿啊！一号别墅啊！一号别墅，你是过来推销保险的吗？李中央怎么进来的？保安在哪儿？把人带出去！我不是过来卖保险的，我是一号别墅的业主。你这个蠢东西啊！不会说话就不要说。你知道一号别墅？值多少钱吗你？你妈，他疯了，我去把他扯回来。拆迁补偿合同上写的很清楚，就是一号别墅。嗯、呃，江珊珊，你稍微等片刻，然后我先去查一下。怎么回事？你说那个一号别墅和那个江川有什么关系啊？妈，江川说，拆迁补偿就给了一套一号别墅，这怎么可能？刚才看了你合同上的资料，你叫江川对吧？是啊，我就是江川啊。保安，把他给我轰出去！我居然被一个骗子给骗了。我刚才查了一下，一号别墅的户主姓孙，你姓江。不可能，这合同是神手复刻我签下来的，你们一定是查错了。丢出去！你们在这里闹什么？那个人叫江川，还说自己是一号别墅的主人。还说那个是神手傅送给他的，本来就是神手傅送我的。你来的正及时，劳烦沈小姐帮我和他们说说一号别墅的户主到底是谁。我怎么知道一号别墅的户主是谁？你在说什么？你有病吧？我再告诉你一遍，一号别墅的主人姓孙，应该是原户主姓孙，现在还没有转移到我的名下。丢出去！不可能，孙燕。他还没有来吗？小姐，还是没有任何动静。他今天应该不会来了，咱们先去吃饭吧。小姐，你让我和你共进晚餐？连他妈都没喊他过来，是不是遇到什么麻烦了？
，难道是我在他面前表现的还不够，让他还无法接受我？青梦，你去哪了？暴躁老头子一个人留在家里。我去铜锣湾看别墅去了。今天在那儿遇到一个傻子。别说些没用的东西，我给你拉了一名亲事，而且你不能拒绝。这个事啊，也没有回旋的余地。必须你亲自去把那个小子拿下，嫁给谁？别管是嫁谁，嫁就行了。而且你们年龄差不多，门当户对，爷爷能亏待你吗？而且这个人啊，跟你今天去的铜锣湾大有关系。咦，我这是下嫁吗？你别觉得你会委屈，那个年轻人他马上就要拥有商贸大厦了。铜锣湾一号的别墅就是他的，而且他的财产即将和我旗鼓相当。他只是一个二十多岁的年轻人啊，孙女啊，我让你嫁他，不过分吧？哎，爷爷，你你有他照片吗？你放心，他的长相绝对过得了关，不是那些肥头大耳、纨绔子弟能比的。你就说你愿不愿意吧？啊，爷爷都这么说了，我去试试。嗯，你同意了就好。现在还不知道他同不同意，不过我对你很有信心。你今晚准备好几件漂亮的衣服，我先去探探他的口风。喂，哎，江先生你好，沈首富。您不是说赔偿我一号别墅吗？我昨天去看房子，人家说那房子不是我的，是吗？竟然有这回事，啊，岂有此理！对不起，江先生，那一号别墅还没有过户给您，所以闹了个大乌龙。那什么时候可以过户啊？别墅这一天绝对过户，拖了这么久，主要还是为了江先生给你一个更大的惊喜。我这有个好孙女。对江先生很是仰慕，不知道江先生有没有意见一面？对我很仰慕的孙女，不愧是苏瑶吧？她果然是沈首富的人啊，一个姓沈，一个姓苏，估计是沈首富外孙女吧？原来是她呀，没有问题，我很想见她。哎呀，你还知道她？哎，看来江先生对我孙女早有图谋啊！哈哈哈哈。那好，那中午十二点，我让我孙女在那儿等你。好，江川，听外婆说你昨天在铜锣湾售楼中心出名了，今天这又准备去哪丢人啊？我约了人去极简餐厅吃饭。极简餐厅，那不是江平市最好的餐厅吗？哼，土狗啃央视。去这么好的餐厅，吊牌都不见，等着出洋相呗！土狗啃央视，去这么好的餐厅，吊牌都不见，等着出洋相呗！苏瑶，梁小轩，江川在公司吗？他和我说去几点餐厅吃饭了，不是和你啊。哟，那你可要当心了，说不定你老公现在正在外面沾花惹草，给你戴帽子呢。看在你是江川的表姐，很多次我都没跟你计较，管好你的嘴，再给脸不要脸，你会死得很难看。小姐，江川没在公司吗？不知道是谁这么大胆，带我去几点餐厅看看吧。青梦，马上就到十二点了，你紧不紧张啊？当然紧张啊！我这个口红颜色是不是重了点儿？他会不会偏爱纯素颜女孩？我这个妆容好像重了点儿。哎呀，青梦，你以前可不是这个样子的，今天怎么这么没有自信，跟个没谈过恋爱的小女生一样
，人家可是商贸大厦的主人啊，财富啊，不爷爷平起平坐的大少爷，我哪有自信啊？虽然我爷爷说他早就对我有点想法，但是啊，我做事还是力求完美，不能辜负他的期望，是不是？又让你逮着机会炫耀了一遍，真有你的。那我们待会就看看能和你爷爷平起平坐的真命天子到底长什么样子。我可不相信将军是能有这好人。我爷爷亲口跟我说的，那还能有假？他肯定一表人才，学识渊博，一眼就能从人群中认出来。你们待会儿去看好吧。啊，不好意思，我来晚了。怎么是你啊？不会吧，不会吧！千万解说的男人就是他呀。这一身打扮不超过两百块，手上也没带什么名表，衣服吊牌还没摘呢。你还真是个变态，居然跟我跟到这里来了。什么叫跟你到这儿来了？是沈首富叫我来的，我要见的人也不是你。这个人就是个变态。昨天我去铜锣湾的时候就遇到了他，他一直跟踪我。你算什么东西？连首富的女儿都敢欺负，是不是嫌命长啊？什么骚扰？今天他爷爷打电话叫我过来，就是这个座位 VIP 八号。你们是不是坐错地方了？你才坐错的位置呢！我每次来这个餐厅都是定制 VIP 八号，这个餐厅都是我定的。对，你们都别听他瞎说，我爷爷让我在这等的人不是他，他昨天还去铜锣湾说一号别墅是他的，也是客户说说说认识我爷爷，结果被保安轰了出来。这个人就是狂妄成家妄想症。这个人就是狂妄人家妄想症。一号别墅就是我的，今天也是他叫我来的。不信你打电话给你爷爷问问。呸！我爷爷说今天到这里的人是一号别墅的户主，商贸大厦的主人。你看看你哪一点符合了？但是今天真的是沈首富叫我过来的。你别但是了，这个地方是你能来的吗？人均消费几千的餐厅，你来这儿做什么？也不看看自己配不配？看你那一身穷酸样，还装什么大尾巴狼啊！死变态，快点滚，不然我让保安把你轰出去。我等的人不是你，除非沈首富说我走错位置了，不然我不走。你这人真有病，臭变态，碰瓷儿碰到老娘闺蜜身上来了。今天老娘替天行道，替我闺蜜给你开庭。没事没事没事，你这个贱人敢打我！你知道我爸是谁吗？我爸只要买单这是一万的酒吧，你说我他妈死吧！一个卖酒贩子也算是人物，我看你们是下账惯了吧？不知道天高地厚，过来跪下！苏瑶，沈清梦是沈首富的女儿，跪下道歉就算了，让他们走吧。那好吧，我都听你的。哼，我还以为你们什么都不怕呢。原来听过沈首富的名号啊，怕了就过来给老娘跪下，让老娘好扇你们几耳光！我跟你说话了，刚才敢当着那么多人的面扇我耳光，现在敢不敢说话了？让老娘自己过来扇你！让老娘自己过来扇你！老公，你都听见了吧？现在就算是沈首富亲自跪在我面前，我也饶不了他。小姐需要帮忙吗？孙燕，把他们交出去。走。保安，保安呢？餐厅里有人被打，都没人管吗？人都死光了。怎么回事？江先生是我们餐厅的老板，你们有什么问题吗？我啥时候成了餐厅的老板？这整个馅儿端都是我的。听说你在这里吃饭，我以为你很喜欢日料呢，所以我就让老板把这家店送给你了，就当见面礼了。啊算了，你们快回去吧。算你们狠，我们走。你昨晚为什么没来一号别墅？让我苦苦等了你一晚上。呃，我过户问题没解决，昨天进不去铜锣湾小区了。那你就不能想想办法吗？我不是早就告诉你了吗？我要开始备孕呢。备孕。这进展也太快了吧！这哪儿快了？已经很慢了吧
，我为了能够成功备孕，已经吃了一周的补品了，你要不要也吃点？你今天下午和晚上别去公司，能不能为我请个假？沈首富和你到底什么关系啊？你是不是他外孙女啊？怎么可能？我不认识他，他也不认识我。不过，要是老公愿意。我也可以给他一个认识我的机会，让沈首富来找你，你还真是架子大呀。其实沈首富人很不错的，对我也很好，但我们刚刚得罪了人家的孙女，我怕他找我们麻烦。不会，他没那个胆，我们的关系只会更好。怎么了？我下午得去一趟医院。我下午得去医院看看我妈。要不我跟你一起去？啊，没啥事儿，就是医生找我去办出院手续的事儿，我得过去一趟。要不我跟你一块儿去？小姐，江先生是一个有孝心、重感情的人，我觉得你不该为此事打扰他。他说的对，没事儿，我自己过去吧，放心。四爷，刚才你在日料店的时候什么意思啊？小姐。你能不能别答应江川，别给他生孩子？哎，你先起来，你别来这一套。小姐，您不答应我这件事，我死也不起。胆子是越来越大了，敢跟我讨价还价？小姐，我不明白，他那样的人，大街上随便找一个都比他强。我不能看着您被他玷污。你有什么资格插手我的事儿？江川这种人，配不上小姐您。这是我父亲的命令，也是唯一能扳倒江家的筹码。小姐，我刚才情绪激动，说错话了。我已经明白您的意思了，以后这种事我不提了。